Bien, y en Piura los trabajadores de la Federación Nacional Unificada del Sector Salud iniciaron una protesta escalonada en la cual están pidiendo eh, que sus labores eh, salariales o labores cotidianas sean justificadas de acuerdo a la ley. Veamos la nota. Tal y como lo anunciaron los trabajadores pertenecientes a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud de Piura Fenuxa, iniciaron una serie de protestas programadas para exigir al gobierno regional que cumpla con el pago de sus beneficios laborales según los pactos colectivos firmados. Bueno, hay incumplido la ley. Hasta ahora no se, no se forma la comisión de seguimiento que debió constituirse desde el mes de julio. Nosotros hemos alcanzado ya a nuestro representante. La ley dice dos representantes del gremio y dos representantes de la entidad. Sabemos que ya están los representantes, pero se están peloteando en que quién va a ser la resolución. Si lo va a ser el director de direza o lo va a ser el director de la Gerencia de Desarrollo Social o lo va a ser el gobernador. Para el caso de la centralizada, quien firma la resolución es el premier. Y creemos que aquí le corresponde al director al gerente de desarrollo social firmar la resolución de seguimiento. Si es que al 14 de noviembre no vemos viso de solución, lamentablemente nos iremos a una huelga regional indefinida. El presidente de dirigencia, Wilder Farfán, informó que se ha logrado una reunión pactada con funcionarios del Gore Piura y esperan que en dicha reunión se logre concretar sus pedidos. Caso contrario, continuarán protestando hasta llegar a una huelga regional indefinida a partir del 14 de noviembre. Lógicamente que nos van a pedir seguramente la desactivación de estas protestas, lo evaluaremos, lo evaluaremos en función a lo que nos puedan proponer, a cómo trazamos la línea para lograr el objetivo de que el pacto colectivo se cumpla el próximo año. Y estaremos mañana reuniéndonos, ya están aquí todos los delegados de todas las, de todas las ejecutoras, eh, esperemos no llegar a tener que castigar a la población con una suspensión de labores que está programada para el mes de noviembre. Finalmente se supo que son cerca de 10.000 trabajadores de la FENUXA que se encuentran en una incertidumbre respecto al pago de sus beneficios. Entre el pliego de exigencias presentadas al gobierno regional figuran la construcción del hospital de alta complejidad, la culminación de los hospitales estratégicos y la puesta en marcha de la ley CASCOVID. Vamos.